കാഴ്ച ജീവിതത്തെ ആനന്ദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജീവിതം ആനന്ദിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പാർട്ടി പൊടി പൊടിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നർത്ഥമല്ല എപ്പോഴും അവധിയെടുത്ത് ജീവിക്കണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും സാധിക്കണമെന്നുമല്ല ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനന്ദിക്കുക എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യോഹൻ ഞാൻ പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് എനിക്ക് വളരെ 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 ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വചനമാണ് അപേക്ഷിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകും വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഓ ജോലിക്ക് അടിമയായവർക്ക് യോജിച്ച ഒരു വചനം തന്നെയാണിത് അവരെപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും നടന്നു കാണാൻ സ്വയം പരിശ്രമിക്കും ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരും അതെ ഇനി ചോദിപ്പിൻ എന്നാൽ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകും വണ്ണം ലഭിക്കും ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം തരാം തെറ്റായും ശരിയായും ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇത് ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എപ്പോഴും പോലെ ഡേവിൻ്റെ തന്നെ ഉദാഹരണം എടുക്കാം എൻ്റെ മുന്നിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് മുഴുവനും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡേവ് ഡേവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വിഷയം കിട്ടുമായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോടത് ചെയ്യാൻ പറയാൻ സാധിക്കാതെ പോയാൽ നിങ്ങളത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും ഇതാണ് വികാരപരമായ അധികാരം എന്നത് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്ത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം ശരിയായില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കും ചിലരുടെ കാര്യം അറിയാമോ അവരോടൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചാൽ അത് ചെയ്യില്ലെന്ന് അവർ കൂടുതലും വാശി പിടിക്കും കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് അധികാരം ചെലുത്തുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഭരിക്കാൻ നോക്കിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ല ദൈവം അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകും വരെ ഇതിന് മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം അതിനാൽ ദൈവമേ ഞാൻ ശരിയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മനസ്സ് മാറ്റണമേ അവർ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ശരിയായത് ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അത് അവരും നീയും തമ്മിലുള്ളതാണ് ഞാൻ സന്തോഷവതിയായി എൻ്റെ കാര്യം നോക്കും ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ പ്ലാൻ തരുന്നു ഇതാണ് പുതിയ പ്ലാൻ വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തെ ഇരട്ടിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് പുതിയ പ്ലാൻ അതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡേവ് എന്തിനോ എൻ്റെ കൂടെ വരണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിന് പോകാൻ ഇടുന്നു പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിൽ എനിക്ക് ആറ് മാച്ചസ്സെ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ഡേവ് എനിക്ക് ഉടനെ ഒരു കാര്യം തോന്നി ഇതൊരു ചുമതലയാണ് നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം എന്തിനാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരേ മുറിയിൽ ഇരുന്നാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഉടനെ പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സ്ത്രീ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ പുരുഷന്മാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് നിനക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നുമില്ലെന്നാൽ ഒന്നുമില്ലെന്നല്ല ഒന്നുമില്ലെന്നാൽ ധാരാളം എന്നർത്ഥം അവർക്ക് സഹി കെട്ടു നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം അതിനാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഗെയിം കാണാൻ പോകരുത് ഇത് ചെയ്യണം ചോദ്യകർത്താവിനോട് ഇത് പലതും പറയുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിനത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനാൽ ഞാനത് മനസ്സിൽ വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ദൈവമേ അദ്ദേഹം പോകണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കും അദ്ദേഹം പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സന്തോഷിക്കാൻ എന്നെ അഭിഷേകിക്കണമേ ഞാൻ ദേഷ്യത്തോടെ ജീവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊത്ത് നടന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല ചൊറിഞ്ഞു എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്ര നന്നായി പെരുമാറി നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് ഡാളി നിങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന തോന്നലുണ്ടാവരുത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാവും കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് കരുതും അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കടന്നുപോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിൻ്റെ ടിക്കറ്റ്സ് ഞാൻ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത് നിൻ്റെ കൂടെ വരാം ആ സംഭവം മുഴുവനും ഡേവിന് ഒരു പരീക്ഷയായി മാറിയിരുന്നു കാരണം ഞാനാണ് തെറ്റായി പെരുമാറിയത് എന്ന നിലയിലായി അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഗെയിം പോലും കണ്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഏതായാലും ഞാൻ പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചു എന്നിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ഒരു സന്ദർഭം കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു സമ്മാനം കിട്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുകയായിരുന്നു സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഒരു പരിതസ്ഥിതിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യോഗൻ ഞാൻ പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് വായിച്ചു കൂടാ ചോദിപ്പിൻ എന്നാൽ തികവോളം സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ സന്തോഷവും ആരെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ജോലി ചെയ്യിക്കാനാവാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടും വിഷമിച്ചും സന്തോഷമില്ലാതെ എത്ര വർഷമാണ് ജീവിതം നിങ്ങൾ പാഴാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണകർത്താക്കൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഞാനും യേശുവും ഞാനും യേശുവും ഞാനും യേശുവും ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്ക് മറ്റാരുടെയും അല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഒരു പടി മുന്നോട്ട് പോയി പറയട്ടെ ജീവിതം സന്തോഷിക്കാത്തത് പാപമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നു ഞാൻ മരിച്ചു ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു യേശു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വന്നു ഞാൻ മരിച്ചു ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം നൽകാനും നിങ്ങൾ ജീവിതം സന്തോഷിക്കാനും അത് നിറഞ്ഞ് കവിയോളം ആനന്ദിക്കുവാനും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ മുഴുവൻ വീട്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് യേശുവിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചും അടുത്ത വർഷം ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അടുത്ത വർഷം ഞാനിവിടെ വരുന്നതിന് മുൻപായിരിക്കും നിങ്ങൾ തോന്നലുകളെക്കാൾ മികച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ വികാരങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചാൽ അവ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കും ആ സന്ദേശത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടാവില്ല യോഹൻ ഞാൻ പതിനേഴ് പതിമൂന്ന് ഇപ്പോഴോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു എൻ്റെ സന്തോഷം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന് ഇത് ലോകത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് നിൻ്റെ വചനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലൗകികനല്ലാത്തത് പോലെ അവരും ലൗകികന്മാരല്ലായിക കൊണ്ട് ലോകം അവരെ പകച്ചു എല്ലാവരും ഉച്ചത്തിൽ പറയൂ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാം യേശു സംസാരിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള സന്തോഷവും ആനന്ദവും ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്ന എത്ര പേർ ഈ ലോകത്തിലും ദേവാലയങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പണ്ടത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി ഞാനത് ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാനാവും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇനിയും വളരണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്ക് വളരാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ എന്തോ തകരാറുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അനുഭവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചത് കാരണം അന്നൊക്കെ സാത്താൻ എൻ്റെ സന്തോഷം എളുപ്പം മോഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ അവനെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു അവനധികം പ്രയാസപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ആമേൻ സാത്താൻ നമ്മുടെ സന്തോഷം മോഷ്ടിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായി അവൻ രണ്ടോ മൂന്നോ മടങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു പരിധിയിലെങ്കിലും നാം എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് അവനത് നമ്മൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കരുത് ഞാൻ ടി വി പ്രേക്ഷകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി കാണണമെന്ന് തോന്നാതിരുന്ന എത്ര പേരാണ് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അതിശയിക്കുന്നു ഇത് തുടർന്ന് കാണണമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ചാനലുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ
എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സത്യം എന്താണെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം നിങ്ങൾ ജീവിതം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനല്ല എന്നിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കള്ളൻ മോഷ്ടിക്കാനും വധിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ശത്രുമുണ്ട് സാത്താൻ പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിതം സന്തോഷിക്കാനും ആ സന്തോഷം കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് വരെ മുഴുവനായി നൽകാനുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനെയും അവൻ്റെ ജീവിത രീതിയെയും കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായി നടക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ അതാണ് ചെയ്തത് മിനിസ്ട്രിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അനേക വർഷം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്തോ ജീവിച്ചു പോന്നു ഓരോ ദിവസങ്ങളും തള്ളി നീക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴും അസന്തുഷ്ടിയാണെന്നല്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടോ ശരിക്കും സന്തോഷിച്ചില്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ നന്നായിരിക്കണം ഞാൻ സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്തതാരും ചെയ്യരുത് അത് തികച്ചും ഒരു ഭാവനയാണെന്നും സങ്കല്പമാണെന്നും നമുക്കറിയാം നിങ്ങളത് ഇനിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾക്കൊരു വെളിപ്പാടുണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ജീവിതം എന്നാലേ തികവുള്ളതാകൂ ഞാൻ സഭാപ്രസംഗിയിൽ കണ്ട ചില വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം സന്തോഷിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് സഭാപ്രസംഗി രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് തിന്ന് കുടിച്ച് തൻ്റെ പ്രയത്നത്താൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതല്ലാതെ മനുഷ്യന് മറ്റൊരു നന്മയുമില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എനിക്കത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിച്ചില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഇടയാക്കി ഞാൻ ഈ ദിവസത്തിലൂടെ കടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ദിവസം ഞാൻ സന്തോഷിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ വെറുതെ ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കില്ല ഞാൻ ഈ വീടിനെ ആനന്ദിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഈ കുട്ടികളെ വെറുതെ വളർത്തില്ല ഈ കുട്ടികളെ ഞാൻ ആനന്ദിക്കുന്നതാണ് അതേ സഭയിൽ ഇതൊരു തീരുമാനമാണ് അതിലെന്താണ് പറയുന്നത് എന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തിന്ന കുടിച്ച് തൻ്റെ പ്രയത്നത്താൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതല്ലാതെ മനുഷ്യന് മറ്റൊരു നന്മയുമില്ല അതും ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു സഭാപ്രസംഗി നാല് ഏഴ് എട്ട് ഇതാ എല്ലാം തെറ്റായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് അയാളെ നോക്കാം ഞാൻ പിന്നെയും സൂര്യന് കീഴെ മായ കണ്ടു ഏകാകിയായ ഒരുത്തനുണ്ട് ഏകാകി എന്നാൽ ഉപയോഗശൂന്യം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഏകാകി അവൻ്റെ കൂടെ ആരുമില്ല അവൻ്റെ കുട്ടികളും സഹോദരന്മാരുമില്ല എന്നിട്ടും അവൻ്റെ പ്രയത്നത്തിന് അറുതിയില്ല അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ പണം കൊണ്ട് സംതൃപ്തവുമല്ല അവൻ സ്വയം ചോദിക്കുന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തിന് ആർക്കു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നുമില്ല ഇവയെല്ലാം മായയും വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടും അത്രേ അതെ അത് വേദനിക്കുന്ന പ്രയത്നവും അസന്തുഷ്ടമായ പ്രവൃത്തിയും അത്രേ ആ വ്യക്തി സന്തുഷ്ടനായിരുന്നില്ല എന്ന് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അവൻ ജീവിതം ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളോട് കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തേത് അവൻ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു ബന്ധവും വളർത്താൻ സമയമെടുത്തില്ല അവൻ തനിച്ചായിരുന്നു അവന് മക്കളില്ലായിരുന്നു സഹോദരന്മാരില്ലായിരുന്നു അവൻ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ കാലം ജോലി ചെയ്തു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആരുമായും അവൻ കൂട്ട് കൂടിയില്ല പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിൽ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ ലോകത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളെക്കാൾ ജോലിക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സന്ദർശിക്കാറുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം പണമുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ചിന്തയേക്കാൾ ബന്ധങ്ങൾക്കാണ് ജനങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതേ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഇതാവാൻ പാടില്ല അതിനെപ്പോലെയും അതിനാൽ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത് നാം എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ ദൈവവചനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തണം ദൈവവചനമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും വിജയിക്കേണ്ടത് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതേ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം പക്ഷേ എല്ലാറ്റിനും ഒരു സമീകൃതതയുണ്ട് ആ സമീകൃതത നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എത്ര പേരാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും വിജയത്തിൻ്റെ ഏണി കയറി ഏകാന്തതയിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് കുടുംബം എന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാനിതൊരിക്കൽ കേട്ടതാണ് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ മരണക്കിടക്കിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കാവശ്യം കു
ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് അവൻ എത്ര തന്നെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് എല്ലാവരും ഓഫീസിന് താഴെ സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി മാത്രം ചെയ്തു തീർന്നില്ല എന്ന് കരുതിയ ഞാൻ ഒരു രാത്രി ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് അടിമയായിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ഒരിക്കലും ഒന്നും തീരില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പൂർത്തിയാക്കാനാവുന്നില്ലെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ ആ സ്ഥിതിയിൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആ ജോലി ചെയ്യാമെന്ന് നിർത്തി മറ്റുള്ളവരെ പോലെ സന്തോഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവിതം സന്തോഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ കരുതി സദാ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് അതാണ് ജീവിതമെന്ന് ഒടുവിൽ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് ജോയ്സ് ഈ അഴുക്ക് നാളെയും വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരും ഈ കുപ്പകൾ നാളെയും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ദിവസവും എനിക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനാവാത്ത പല രക്ഷകളും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അവയെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാലും ഞാൻ കാര്യമാക്കാറില്ല കാരണം ഞാൻ മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലല്ല എന്നെനിക്കറിയാം ഞാൻ ക്ഷീണം തോന്നുന്നതുവരെ പ്രവർത്തിക്കും എന്നിട്ട് വിശ്രമിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതുമെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കാറേയില്ല ഞാൻ ജോലിയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു കാരണം അതായിരുന്നു ജനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇന്ന് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ എനിക്കറിയാം അതിനാൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടിയാണ് ആമേൻ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊന്നും കൂടി നോക്കാം ആ മനുഷ്യൻ ധനവാനായിരുന്നു എന്നാൽ അവനുള്ള യാതൊന്നും അവൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഒന്നുമില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം കരുതുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ പലർക്കും നിങ്ങൾ വളരെയധികം ധനവാന്മാരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു വീടുണ്ടായിരിക്കും തുണികളും പാർക്കാനൊരു സ്ഥലവും വസ്ത്രവും ആഹാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ പലരും കരുതുന്നത് പണക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് അവരെയാണെന്നാണ് ഏകാന്തനായ ഒരാൾക്ക് കൂടെ ഇരിക്കാനും ആഹാരം കഴിക്കാനും ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതവനെ വലിയൊരു ധനികനാക്കും കുടിക്കാൻ ശുദ്ധജലം ഉള്ളവർ ബാത്ത് ടബിൽ വെള്ളത്തിൽ കൈകാലിട്ട് അടിക്കുന്നവർ ഷവർ തുറന്ന മുപ്പത് മിനിറ്റ് വെള്ളം പാഴാക്കുന്നവർ നിങ്ങളിൽ എത്രയോ പേരുണ്ടാവും ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഏറ്റവും വലിയ ധനികന്മാരാണെന്ന് തോന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ വളരെയറിയുണ്ട് എന്നിട്ടും സങ്കടം ഇതാണ് ഒരൊറ്റ വസ്ത്രം മാത്രമുള്ള അനേകം ജനങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അവർ ഒരു വീട് മുഴുവനും തുളികളുള്ള നമ്മേക്കാൾ അധികമായി ജീവിതം സന്തോഷിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിൻ്റെ ദൃഢതയാണ് ഇതൊരു മനോഭാവമാണ് ചിലപ്പോൾ ആർത്തിയുടെ മനോഭാവം നമ്മൾ കിടക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ 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 നേടുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി വലുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എന്തിനുള്ള മോഹത്തിലാണ് ദൈവം തൻ്റെ ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം അവന് പ്രഥമ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നിടത്തോളം നമുക്കുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അവൻ കാര്യമാക്കില്ല ഉദാരമനസ്കരായി ഉള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉദാരമനസ്കരായി ഉള്ളതിൽ സന്തോഷിക്കൂ സഭാപ്രസംഗി അഞ്ച് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഞാൻ ശുഭവും ഭംഗിയുമായി കണ്ടത് ദൈവം ഒരുത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അവൻ തിന്ന് കുടിച്ച് സൂര്യന് കീഴേ താൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന തൻ്റെ സകല പ്രയത്നത്തിലും സുഖമനുഭവിക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ജോലി ആസ്വദിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക നിങ്ങളത് ആസ്വദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാർ ഓടിക്കരുത് എനിക്ക് ട്രാഫിക് ഇഷ്ടമേ അല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയോട് വെറുപ്പാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വരെ എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാനാവില്ല ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എൻ്റെ അയൽക്കാരെ എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല അതെ എനിക്ക് അയൽക്കാരെ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകൂ എന്നിട്ട് പറയൂ എനിക്ക് ഈ ജോലി ഇഷ്ടമാണ് ഈ ജോലിക്ക് നന്ദി ദൈവമേ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഏറ്റവും സന്തോഷവാൻ ഞാനായിരിക്കും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ളവനുമായിരിക്കും എന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങളത് ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങളത് കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്യണം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നതല്ല ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടും മനോഭാവം കൊണ്ടും അവനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം
എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ കാരണം നമുക്കെല്ലാം ഒരു ജഡമുണ്ട് അത് വിഡ്ഢിയാണ് നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ഉണ്ടായാലും ജഡം പറയും ഇനിയും വേണം ഇനിയും വേണം ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവർ വേണ്ടത്ര ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയും തിന്ന് കുടിച്ച് തൻ്റെ പ്രയത്നത്താൽ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നതല്ലാതെ മനുഷ്യന് മറ്റൊരു നന്മയുമില്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന അമ്മയാണെങ്കിലും അത് ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഭാഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വലിയൊരു പങ്ക് സമയം ചിലവാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അത് ആനന്ദിക്കാൻ തീരുമാനിക്കൂ ദൈവത്തെ ആനന്ദിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ആനന്ദിക്കാനാവും നിങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചുറ്റുപാടുകളെയും സന്തോഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പകരം ദൈവത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ ആനന്ദിക്കാൻ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിക്കൂ മുഖത്തിലൊരു പുഞ്ചിരി പരത്തി യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു നൽകിയ ജീവിതം ആനന്ദിക്കൂ അത് ആസ്വദിക്കൂ ഞാൻ പറയുന്ന ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തുഷ്ടമാക്കാൻ അവൻ വില നൽകിയിരിക്കുന്നു മിനിസ്ട്രിയിലായിരുന്നിട്ട് മിനിസ്ട്രി സന്തോഷിക്കാനാവാത്ത അനേകം ജനങ്ങളുണ്ട് അത് അവരുടെ സ്വപ്നവും ദർശനവുമായിരുന്നു ദൈവത്തോട് അവർ മിനിസ്ട്രിക്കായി അപേക്ഷിച്ചു എന്നിട്ട് അവർക്ക് മിനിസ്ട്രി ലഭിച്ചു എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എൻ്റെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളും ഈ ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വന്നു ആമേൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും സന്തോഷിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിൽ ദൃഢമായി നിശ്ചയിക്കണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ബാക്കി നമ്മൾ നാളെ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും സാധാരണയായിരിക്കും നമുക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും ഹോയ് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കാനായി ഹോയ് എന്ന് പറയാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നു ഊ എന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇനി പുറത്തു പോയി കയ്യിലുള്ള പണം എല്ലാം ചിലവാക്കാം പിന്നീടത്തേക്ക് ഒന്നും മിച്ചം വയ്ക്കരുത് എല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ ചെലവാക്കണം പറയൂ സഭയെ നമ്മൾ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് തിന്നാൻ പോകുന്നു താങ്ക്സ് ഗെയിമിംഗ് ആണെന്ന് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ വലിച്ചു വാരി തിന്നണം പറയൂ ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലായോ എനിക്ക് അവധി കിട്ടാൻ പോകുന്നു ഞാനിന്ന് സന്തുഷ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് നാളെ എന്താവും ജോലിക്ക് പോണമല്ലോ എനിക്ക് ഈ ജോലി ഇഷ്ടമേ അല്ല എനിക്ക് ട്രാഫിക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ വീട് വൃത്തിയാക്കേണ്ടി വരുന്നല്ലോ എനിക്ക് ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമേ അല്ല ഇവിടെയുള്ളവർ ആരും ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സമനിലയിലായി ദൃഢത പാലിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ആനന്ദിക്കൂ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും ഞാനൊരു ഹോംവർക്ക് തന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം ഇത് കഠിനമല്ല ഞാനൊരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ ആ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ സ്വയം ആനന്ദിക്കാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആനന്ദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാണോ അത് ആനന്ദിക്കാൻ തുടങ്ങും ഹേ ഞാനിത് ചെയ്യില്ല ഞാനത് ചെയ്യില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് അതിശയമല്ല അവനുമായിട്ടൊരു ബന്ധത്തിനായി വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ഒഴിവാക്കൂ നമ്മൾ എല്ലാവരും കുഴപ്പത്തിലാണ് ആമേൻ നിങ്ങൾ ജീവിതം സന്തോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊരു തീരുമാനമെടുക്കൂ നിങ്ങളെ ആനന്ദിക്കൂ ദൈവത്തെ ആനന്ദിക്കൂ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മാഡം ഗെ എന്നൊരു സ്ത്രീയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ സന്തോഷിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കലാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ വിളി എന്നവർ പറഞ്ഞു എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ ഭയം ഉണ്ടാവരുത് ദൈവത്തെ ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും അവനെ ക്ഷണിക്കാനും ആത്മീക കാലണ്ടറിൽ അടയാളപ്പെടുത്താൻ മറന്നു പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഒരിക്കലും തിരക്കിലാവരുത് ദൈവത്തെ ആനന്ദിക്കാനാവുമെങ്കിൽ 
വീട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും കടയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആസ്വദിക്കാനാവും കാറിലെ ഓയിൽ മാറ്റുന്നത് ആനന്ദിക്കാനാവും പുല്ല് ചെത്തുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാം എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ ശരിയായ മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം നീ എന്നോട് തുണ്ട് നീയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം ആമേൻ ദൈവത്തിനൊരു വലിയ സ്തോത്രം അർപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസവും സന്തോഷിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം ജോയ്സ് മേയറുടെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ജോയ്സ് മേർ ഡോട്ട് ഓ ആർ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്ങളോട് പങ്ക